देश मोदी लक्ष गटे उद्योग क्रियेट आलोचन मेले वन सैड मुनूर संसद व्यवस्था आगे बजे नोड़ा स्वल्प सपे मनमोहन सिंग का जरास कॉपी आगे स्वल्प बदलाव ओद व्यवस्था स्वल्प हिंदे के इनकम टैक्स दर ऐर के बेलूर अब प्रधानमंत्री और ड्रेस कोड और व्यवस्थे और ऐन कंबिड़ती अंत ऐन सतोष तर स्वल्प सपे बजेट आगे नभिप्राय अरे साल माना अल साल माना रैतर रैत मुड़ता ना रैतर पर रैत साल माना आगे ना ओके अलगढ़ मंदिर इंडस्ट्रियल मंदिर मुख्यवा बर्तने ना को नम कब्बी बेगार इवत इंपोर्ट ड्यूटी ना हाकि एक्सपोर्टे प्रमोशन को कब्बी ऐन सक्रे बेले ऐरली फुड इनफ्लेशनू इवत सक्रे बेले ऐरलीकाशी रईत सहाय आगे यार फुड इनफ्लेशन रईतन के मिनिमम सपोर्ट प्रईसल बंद तक निलोरारो इव रईत सालदल रस्ते संपर्क के इवत मुख्यवा रे ऐन केस ना पेपर नम रघुवर स्ने ना पेपर नाती मुख्य अल पेपर नाकोदल ना कार्य रूप के तरह बहुत मुख्य इवत आनल ट्रेडिंग आगे इवत आनल ट्रेडिंग आगे एपिएमसी अपग्रेडेशन चेन कांग्रेस लक्ष गटे मंदी कुछ कांग्रेस सुधाकर्षपड़ी बीजेपी नरेंद्र मोदी बहुत दुड आशय ऐन पदे पदे हेल्थ रोटी कपड़ा मकान प्रश्न रोटी कपड़ा मकान ना यू नई सेवेंटी से अलग इले तनक इपत्ना गंटे शुद्ध कुड़ीर करेर विचार पदे पदे हेल्ता ऐन अंश कर्ता है अब साध्य आगत अटीस्ट वर्ष बजेट हेल्बर बजेट बहुत परष्कृत युपीए बडजेट बजेट परष्कृत अंश उल्लेख मेलते निर्मल भारत अोजना मन शौचालय बरबू अंत नम महत्वाकांक्ष योजना बेरे अद्वे अंश नोड़े नूर कॉटि रूपाय आस आकांक्ष बेरे आ नूर कॉटि रूपाय तक नन अर्थ आगे कार्य रूप बर सत्य बहुत दूर इवेदू प्रतियो आशय आशय सर रीत ना कार्यक्रम हाकोद बेरे कार्य रूप के तरह योजने वस्तुस्थिति बहुत दूर दल लक्ष नावि कॉटि रूपाय आयव्यय ऐन मंडसदार अदर सुमार शेकड़ाईवे रक्षण इलाके इन नानु अंश केवल हाउस नोड़ी इवतना हताश एल सन्मान्य कौन रेडी इडी युवा युवा समूह ऐन देश बहुत निरीक्षको इवर नानव उद्योग अवकाश उद्योग सृष्टिया देश प्रतियो जीवन कनस कटली ना ननसोजने अंत दौड दुड वग्दान दुड दुडवेकू निरी जुलाइ ना समय को हनिमून पीरियडल जुलाइ बडजेट नम बडेट सरकार बंदा अब कानून नियम बडजेट मंडस्तु मंडसदार परष्कृत बडजेट आगे मोदी तत्व सिद्धांत आशय सर रीत मंडसदारे अंत भाव राजीव गौड् मत नम जो रक्षणा क्षेत्र 
ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಿಬೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಣೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಜ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿನವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿ ಮೂಲಕ ಏನೋ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಜೊತೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹೈಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಇದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಲ ಪಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಹಳ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಈ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಯಿನ್ಸಿ ಎಕಾನಮಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ತರ ಬಜೆಟ್ ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೂಲಕ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ನು ಮಾರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ
ಬಿಜೆಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಅಷ್ಟು ಕರ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜನ ಹೇಳೋದು ಅದು ಅಡಾನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯು ಪಿ ಅವರಿಂದ ದೇಶ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಯಾವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ ವೋಡೋಫೋನ್ ಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೋದಿರವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯು ಪಿ ಯು ಪಿ ಎದ ನೀತಿ ಏನಿತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಫ್ ಡಿ ಐಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವರು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇಂದ ಹಣ ತರ್ತೀನಿ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇದೇ ನೀವು ನೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯು ಪಿ ಐ ನೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ನೈತಿಕ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೂರ್ ನೂರ್ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಕೆಲವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ನಿರ್ಭಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಟ್ರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಕೋಟಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೂರ್ ಕೋಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬರೋದು ನಾವು ಮಾಡೋದ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಇನ್ನೇನು ಸರ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಊಡಿ ಊಡಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಜೇ ಮನೆ ಒಳಗಡ
ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವ ವಿಧಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನಂತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಈಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಘು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕದ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಭಾರತದ ಒಳಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಭಾರತದ ಒಳಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೇ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಣದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರ ಇಸುವೆ ಮೊದಲಿನ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡು ಅದನ್ನು ವೈಟ್ ಮನಿ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಬಜೆಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಜೆಟ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ಲಾಡ್ revealing tomorrow an offer that suits your budget yari gide ashtalakshmi yoga ashtalakshmi mantra pathane inda ಬಡವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮಾತೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಅಪಾರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ದಾರಿದೀಪ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹಸಿ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯೋ ನರ ರಾಕ್ಷಸರು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳೋ ಕಟುಕರು ಮಾನವೀಯತೆ ಅರಿಯದ ಅನಾಗರಿಕರು ಜಂಗಲಿ ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಡೆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಲಾಸ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈವ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವನಾದ್ರಿ ಏನ್ ನೀರ್ ಅಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವು ಬಿಟ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಳ್ಳ ಇವರು ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ದೇಶದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಳ್ಳದ ಲೆಕ್ಕದಾಗಿಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೀಜ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಸ ಬಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೀಜ್ ನೀರು ಈ ಕಾಲು ಸೆಟ್ ತೊಳ್ಳಾರ ನೀರಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಂತ ನೀರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತ್ರಿ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರ ಧನ ವಿಕ್ರಿ ಮೂರು ಸುದ್ದಿಗಳ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು
ಮೋದಿ ಮನಿ ಮಂತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡುಕಿ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಘು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡುಕಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಿಯ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತು ಆ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಆಪರೇಟ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಮಿಸೈಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಫಾರಿನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಇಂಡಿಜಿನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಟಾಟಾದವರು ಬೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜಪಾನ್ ತರ ನಾವು ಕಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಬೇಕು ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅನ್ನ ಭಾರತದ ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ವೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಜನೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಎಲ್ ಫುಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆತಾನೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲಾಬರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ ಬರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮದೇ ಕಳ್ಳ ಹಣ್ಣ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು ಈ ಹಣ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾರನೇ ದಿನ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಳ್ಳ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಪಿ 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 ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಏನು ನಡೀತಾವಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಕಳೆದುಡ್ಡು ಅದು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಕಳೆದುಡ್ಡು ಈ ಈ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಅದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೈಟ್ ಮನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವು ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಸಮಾನತೆ ಜಗತ್ತಿನ